হ্যালো ফ্রেন্ড কলকাতা কোরা ক্লাবে আরও একবার স্বাগত আপনাদের সবাইকে আমরা আজকে জানবো যে ডেপ ডিপেন্ডেন্সি কি এবং আমরা এনপিএম প্রজেক্টে কিভাবে সেটাকে নিতে পারি তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আচ্ছা চলুন মনে করা যাক আপনি একটা প্রজেক্ট করছেন যে প্রজেক্টে আপনি একটা অ্যানিমেশান করছেন সেই অ্যানিমেশানটা আপনি যে কোয়ারির মাধ্যমে করছেন সুতরাং আপনাকে যে কোয়ারি ইনক্লুড করতে হয়েছে তবে গিয়ে আপনার কিছু কোড লিখে সেই অ্যানিমেশানটা কাজ করছে এবার আপনার এই কোডটা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না এটা টেস্ট করার জন্য কিছু টেস্টিং টুল আপনি প্রজেক্টে ইনক্লুড করলেন যেরকম মোচা চাই এগুলো সব টেস্টিং টুল আপনি এগুলো ইনক্লুড করলেন আপনার প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে আপনি টেস্ট করলেন যে আপনার তৈরি করা অ্যানিমেশানটা পারফেক্টলি কাজ করছে কি না ওকে এবার আপনি যখন এটাকে সার্ভারে তুলে দেবেন ক্লায়েন্টের সার্ভারে যখন তুলে দেবেন তখন সেখানে আপনার যে কোয়ারিটা রিকোয়ারমেন্ট কারণ হচ্ছে অ্যানিমেশানটা চলতে হলে যে কোয়ারিটা লাগবেই সুতরাং যে কোয়ারিটা আপনাকে তুলতে হবে কিন্তু মোচা চাই এগুলো আপনি ক্লায়েন্টের সার্ভারে তুলে দিয়ে বেকার ক্লায়েন্টের সার্ভারটাকে ভারী করে ফেলবেন কারণ হচ্ছে যে যখন কেউ আপনার অ্যানিমেশানটা দেখবে তখন তার কাছে কোনো সুযোগ নেই সে ওই লাইভ প্রজেক্টটাকে টেস্ট করে দেখতে পারে সুতরাং এই টেস্টিং টুলটা আমরা শুধু ডেভেলপমেন্টে কাজ লাগাই তো ডেভেলপমেন্টে যে সমস্ত প্যাকেজগুলো কাজে লাগে সেগুলো হচ্ছে আমরা ডেভ ডিপেন্ডেন্সি হিসাবে রাখি তো এটাকেই বলে ডেভ ডিপেন্ডেন্সি যেগুলো আপনার প্রজেক্টটাকে ডেভেলপ করতে গিয়ে কাজে লাগবে কিন্তু লাইভে তার কোনো কাজ নেই এরকমই অনেক কিছু আছে যেরকম ব্রাউজার সিঙ্ক আছে যেটা আপনি যখন ডেভেলপ করছেন কোনো রকম চেঞ্জ করার পরে সেভ করার সঙ্গে সঙ্গে ওটা রিফ্রেশ করে দেয় আপনার পুরো যে সমস্ত ফাইলগুলো আছে ওগুলোকে কম্পাইল করে দিয়ে দেয় ঠিক আছে কিন্তু আমরা যখন লাইভে তুলি তখন একটাই কম্পাইল ফাইল তুলি সুতরাং ওখানে ওই কম্পাইলারগুলোর কোনো কাজ নেই তো যে সমস্ত প্যাকেজগুলো শুধু আমাদের ডেভেলপমেন্টে কাজে লাগে সেগুলোকে আমরা ডেভ ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে রাখি যেগুলো লাইভে না থাকলে পরেও আমার প্রজেক্টে কোনো রকম প্রবলেম হবে না সেগুলোকেই বলে ডেভ ডিপেন্ডেন্সি বোঝা গেছে ডেভ ডিপেন্ডেন্সি মানে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্টের ডিপেন্ডেন্সি বোঝা গেছে এত অবধি ওকে তাহলে চলুন দেখা যাক কি করে এই ডেভ ডিপেন্ডেন্সি প্রজেক্টে ইনক্লুড করা হয় তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রজেক্ট ফোল্ডারে রয়েছি এবং আমাদের কমেন্ট ফর্ম থেকেও আমরা প্রজেক্ট ফোল্ডারে চলে এসছি ঠিক আছে তো আমরা যদি আমাদের এডিটার থেকে গিয়ে আমাদের প্যাকেজেশনকে দেখি তাহলে দেখব যে আমাদের বর্তমানে কোনো ডিপেন্ডেন্সি নেই ওকে তাহলে চলুন আমি যেরকম বলেছিলাম যে আমাদের যে কোয়ারিটাকে মেন ডিপেন্ডেন্সি আর ব্রাউজার সিঙ্কে ধরে নিন যে আমরা ডেপ ডিপেন্ডেন্সি রাখতে চাই তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে যে কোয়ারি যদিও আমরা জানি যে কোয়ারি কি করে ইনস্টল করতে হয় আমরা আগেই দেখেছি তাও আর একবার খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে এখানে দেখুন লেখা আছে npm i jquery তাহলে আমরা গিয়ে এইটা লিখে দিচ্ছি এখানে npm i jquery j q u e r y এইটা লিখে যদি আমরা এন্টার মারি তাহলে যে কোয়ারি ইনস্টল হয়ে যাবে আমাদের প্রজেক্টে কিন্তু সেটা হবে কোথায় মেন ডিপেন্ডেন্সিতে ওকে তাহলে ওয়েট করছি আমরা যে কোয়ারি ইনস্টল হওয়ার যে কোয়ারি ইনস্টল হচ্ছে যে কোয়ারি ইনস্টল হয়ে গেছে ওকে এইবার আমরা যদি আমাদের প্রজেক্টটা খুলে দেখি তাহলে দেখব ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে চলে এসছে কি যে কোয়ারি লেটেস্ট ভার্সন ওকে এইবার আমরা একটা ডেপ ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করব কি ব্রাউজার সিঙ্কে ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমরা আবার এখানে গেলাম গিয়ে এনপিএম ডট কমে গিয়ে এখানে লিখছি ব্রাউজার সিঙ্ক বি আর ও ডাব্লু এস ই আর ব্রাউজার হাইপেন সিঙ্ক এই যে পেয়ে গেছি ব্রাউজার সিঙ্ক এতে ক্লিক করলাম এখানে ডকুমেন্টেশান রয়েছে কি করে কি করতে হয় তো আমরা এটা নিয়ে কোনো প্রজেক্ট করছি না তো আমরা জাস্ট আপনাকে ইনস্টল করাটা দেখাবো কি করে আমরা ডেপ ডিপেন্ডেন্সিতে ইনস্টল করি তো এখানে লেখা আছে ইনস্টল করতে হলে লিখতে হবে এনপিএম আই ব্রাউজার সিং আমি এটাতে ক্লিক করলাম এটা কপি হয়ে যাবে কপি হয়ে যাওয়ার পর আমরা কমেন্ট ফর্মটে আসলাম এসে এখানে লিখলাম এটাকে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দেওয়ার পর এবার আমরা এটাকে ডেপ ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে ইনস্টল করব তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে লিখতে হবে ডবল হাইপেন সেভ এস এ ভি ই আবার হাইফেন দিয়ে ডেপ ডি ই ভি এইটা লিখে যদি এন্টার মারি তাহলে আমাদের এটা ডেভেলপমেন্ট ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে ঢুকে যাবে আবার এটার একটা শর্টকাটও আছে যেরকম সব কিছু শর্টকাট আছে এটারও শর্টকাট আছে আপনি যদি সিঙ্গেল হাইপেন ক্যাপিটাল ডি দিয়ে দেন তাহলেও এটা ডেপ ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে ঢুকে যাবে তাহলে আমরা করে দেখি কিভাবে এটা ইনস্টল করা যায় ডেপ ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে আমরা ওয়েট করছি এটা ইনস্টল হওয়ার হতে আরম্ভ করে দিয়েছে তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হয়ে গেছে ইনস্টল এইবারে আমরা যদি 
আমাদের এডিটরটা খুলে দেখি তাহলে দেখব যে এখানে ডিপেন্ডেন্সির সাথে সাথে আরও একটা নতুন ফিল্ড অ্যাড হয়েছে যেটা হচ্ছে ডেপ ডিপেন্ডেন্সি এবং ডেপ ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে ব্রাউজার সিঙ্ক ইনস্টল হয়ে গেছে বোঝা গেছে এইভাবে আমরা কোনো প্যাকেজকে আমাদের ডেপ ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে ইনস্টল করতে পারি ডেপ ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে ইনস্টল করতে হলে আপনাকে ডবল হাইফেন সেভ হাইফেন ডেপ লিখতে হবে আদারওয়াইজ আপনি সিঙ্গেল হাইফেন ক্যাপিটাল ডি লিখে দিতে পারেন সেক্ষেত্রেও আপনার ডিপেন্ডেন্সিটা ডেপ ডেভেলপমেন্ট সার্ভারের মধ্যে ইনস্টল হয়ে যাবে বোঝা গেছে ওকে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম কি হয় ডেপ ডিপেন্ডেন্সি ডেপ ডিপেন্ডেন্সি মানেটা কি এবং ডেপ ডিপেন্ডেন্সি কিভাবে নিতে হয় আপনার প্রজেক্টে সেটা আমি আজকের ভিডিওতে শিখিয়ে দিয়েছি যদি ভিডিওটা ভাল লাগে তাহলে লাইক দিয়ে আমাকে মোটিভেট করতে ভুলবেন না ভিডিওটাকে আপনার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে শেয়ার করবেন তাতে তারা নতুন কিছু শিখবে আর আমি আপনার বন্ধুর কাছে আপনার হাত ধরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হব আপনি যদি আজকে ফার্স্ট টাইম আমার ভিডিও দেখেন অথবা আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে এখনো জুড়ে গিয়ে না থাকেন তাহলে বলবো অবশ্যই নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন যাতে ইন ফিউচার আমার তোলা প্রত্যেকটা ভিডিও আপনার কাছে তৎক্ষণাৎ নোটিফিকেশান চলে যায় এবং আপনি আপনার নলেজকে ইনক্রিজ করে নিতে পারেন তো দেখা হবে বন্ধুরা পরের ভিডিওতে ততদিন খুব ভালো থাকবেন টাটা